ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కొన్ని డెఫినేషన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ డేటా డేటా అంటే ఏంది డేటా మీన్స్ ఎ వాల్యూ ఆర్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూ కానీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కానీ మనం డేటా అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ దాని డేటా అని వచ్చు మనం అదేవిధంగా డిఎస్ డిఎస్ అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ దాన్ని డేటా అనొచ్చు అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దీని డేటా అనొచ్చు అదేవిధంగా సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ త్రీ ఇట్లా ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని కూడా మనం డేటా అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా డేటాని మనం డిఫైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎంటిటీ ఎంటిటీ అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలి సో ఎంటిటీ అంటే ఎంటిటీ హ్యాస్ సటన్ అట్రిబ్యూట్స్ and which may be assigned values entity ki konni attributes untayi aa attributes ki mana values ni assign chestam anamata so idi maniki database management systems lo kuda vastundi entity ane concept so for example student student oka entity adhe vidhanga employee employee oka entity tarvata అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇది ఒక ఎంటిటీ సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎంటిటీస్ అని చెప్పుకుంటాం వీటికి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి స్టూడెంట్కి ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్ నెంబర్ నేమ్ అదేవిధంగా మార్క్స్ ఇటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ స్టూడెంట్కి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎంప్లాయీ తీసుకుంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ basic salary leave status ఇటువంటి attributes ఉంటాయి అన్నమాట bank account తీసుకున్నాం అనుకోండి account number branch name అదే విధంగా account holder name ఈ విధంగా రకరకాల attributes ఉంటాయి ఈ విధంగా రకరకాల అట్రిబ్యూట్స్ ఉండే ఒక పర్టికులర్ కాంపనెంట్ ని మనం ఎంటిటీ అని పిలుస్తాం అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ 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 అంటే ఏంది జనరల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే ప్రాసెస్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ అని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్డ్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ అని డిఫైన్ చేస్తాం అంటే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉండాలి ఇందాక మనం డేటాను రాసాం ఇందాక మనం ఒక డేటాను రాసాం ట్వంటీ త్రీ అని రాసాం ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏంది ట్వంటీ త్రీ దానికి ఏం మీనింగ్ లేదు అట్లా కాకుండా ఈ ట్వంటీ త్రీకి ఒక మీనింగ్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఒక పర్సన్ ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ అని డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు అదేమవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అదే విధంగా ఇందాక వన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అని రాసాం సో వన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే ఏంది మీనింగ్ లేదు అట్లా కాకుండా ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అటువంటిప్పుడు దానికి మీనింగ్ వచ్చింది దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రాసాం సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ 99 నైన్ ఇట్లా కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రాసాం సో ఈ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి యాక్చువల్గా అయితే మీనింగ్ లేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి మన మీనింగ్ని అడాప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎట్లా అడాప్ట్ చేయొచ్చు ఏజెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఏజెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఓకే ఇట్లా మనం దానికి మీనింగ్ని అడాప్ట్ చేయొచ్చు డేటాకి మీనింగ్ని అడాప్ట్ చేస్తే డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తే దాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇవి మనకి కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇప్పుడు మన మెయిన్ డెఫినేషన్కి వస్తాం అసలు డేటా టైప్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి మనం డేటా టైప్ డేటా టైప్ అంటే మనకి రకరకాల డేటాలు ఉంటాయి ఆ రకరకాల డేటాలని మనం కొన్ని టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం న్యూమరిక్ న్యూమరిక్ లేదంటే కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అంటాం ఓకే అదేవిధంగా ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి డేటా స్ట్రక్చర్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 
సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని తీసుకుంటే ఇదేమవుతుంది స్ట్రింగ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ నైంటీ టూ అట్లా కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇవేమవుతాయి అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఈ విధంగా మనం డేటా టైప్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే లాంగ్వేజ్ ని బట్టి వాటి డేటా టైప్స్ మారుతాయి అనమాట సి తీసుకుంటే సిలో ఎట్లా చేస్తా ఎట్లా చెప్తాము ఇంటు ఫ్లో టు ఇంటు ఫ్లో టు డబుల్ ఇటువంటి డేటా టైప్స్ మనకి ఉంటాయి ఓకే సో అదేవిధంగా వేరే లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే వేరే విధంగా ఉంటాయి అనమాట లాంగ్వేజ్ ని బట్టి డేటా టైప్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటా టైప్స్ ఓకే కానీ యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అంటే ఈ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఇంటు ఫ్లో టు డబుల్ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ లాంగ్వేజ్ లోనే డిఫైన్ చేసి ఉంటారు అట్లా కాకుండా మనం సొంతంగా ఒక డేటా టైప్ ని డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మనం యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అని చెప్పుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అనే ఒక డేటా టైప్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి అది యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అవుతుంది ఈ స్టూడెంట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఈ స్టూడెంట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసుకుని స్టూడెంట్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ని మనం యాబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే మన కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కి వచ్చేద్దాం అసలు డేటా స్ట్రక్చర్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంది సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది చూద్దాం ఓకే సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే డేటాని మనం రకరకాలుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు అనమాట సో డేటాని మనం రకరకాలుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు సో ఆ రకరకాలని మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పుకుంటాం డేటా స్ట్రక్చర్స్ మనం టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో బైఫర్గెట్ చేయొచ్చు అవేందంటే లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే అరేస్ అరేస్ లింక్ లిస్ట్స్ లింక్ లిస్ట్స్ అదేవిధంగా స్టాక్స్ స్టాక్స్ నెక్స్ట్ క్యూస్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ని మనం లీనియర్ డేటా టైప్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇకపోతే నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మనం తీసుకున్నామంటే ట్రీస్ గ్రాఫ్స్ ఈ రెండింటిని మనం జనరల్ గా నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇంకా ఉంటాయి కానీ సో మనకి యాజ్ పర్ సిలబస్ ఈ రెండు మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి మొత్తం మీద ఎన్ని డేటా స్ట్రక్ 